एवरी वन वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो बट टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड बिफोर प्रोसीडिंग आई वॉन्ट टू गिव यू सम इन्फॉर्मेशन इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब आर चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू विल बी नोटिफाइड ऑन अवर एवरी नेक्स्ट वीडियो If you are an MNS aspirant, then you can join our online or offline batches. Online batch is already running, and offline batch for the crash course of MNS twenty one is going to be started from the next week. Yani upcoming Monday. If you want to join our batches, you are most welcome there. Our number is being displayed on the screens continuously. If you like the video then hit the like button share the video and don't forget to share your valuable comments okay now aage badhte hain baat karte hain aaj kuch important topics pe ek mns aspirant ke liye bahut duvidha rehti hai ki wo kaun si e books ko prefer kare which books are beneficial and which not तो कौन सी बुक्स को पढ़ना चाहिए कौन सी बुक्स को नहीं पढ़ना चाहिए विच बुक्स आर बेनिफिशियल विच आर नॉट विच आर यूजफुल एंड विच आर नॉट दिस इज अ मेजर डाउट फॉर एन एम एन एस एस्पेरेंट सो टुडे आई वॉन्ट टू गिव यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देखो एक एम एन एस एग्जाम के लिए बुक्स को प्रिफर करने से पहले आपको समझना है कि पेपर पैटर्न में किस चीज़ की डिमांड की गई है जिस चीज़ की डिमांड होती है बुक्स हमेशा उन्हीं चीज़ के अकॉर्डिंग आपको प्रिफर उन्हीं सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग प्रिफर करनी चाहिए सबसे पहले आते हैं हम अपने जनरल इंटेलिजेंस के पोर्शन पे। जनरल इंटेलिजेंस जनरल इंटेलिजेंस में रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस, करंट के कुछ क्वेश्चंस, इसके साथ पॉलिटी जोग्राफी एंड सम अदर टॉपिक्स आर इंक्लूडेड अब एक एक करके बात करते हैं कि कौन सी बुक कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको प्रिफर करनी चाहिए अगर आप रीजनिंग की बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा एसएससी लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है बैंकिंग लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है बस जो आप ब्रेन ट्रिक्स होती हैं ब्रेन क्विजेज होती हैं जिसमें नंबर सीरीज आती है सेटिंग अरेंजमेंट आता है या फिर मिसिंग लेटर आता है या कोडिंग आ जाती है ये जो बेसिक्स आपकी रीजनिंग होती हैं आप बस उनके अगर कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो दैट इज़ ओके उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एसएससी लेवल की बुक कोई यूपीएससी लेवल की बुक रीजनिंग के लिए ऐसी बुक आपको कोई फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है जो बेसिक बुक्स होती हैं छोटे बच्चों की बुक्स होती हैं तो अगर आप उनसे मेंटल मैथ्स वाली जो बुक्स आती हैं अगर आप उनको भी प्रैक्टिस करते फॉलो करते लाइक ओलम्पियाड इस समय तो ओलम्पियाड के लिए अलग अलग बुक्स आती हैं तो ओलम्पियाड की अगर आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं वो बुक्स के अनसॉल्व सॉल्व कर लेते हैं तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द रीजनिंग सेक्शन इसके बाद पॉलिटी की बात करते हैं पॉलिटी के लिए बहुत अच्छी बुक मानी गई है एम लक्ष्मीकांत हमने अपने हर वीडियो में लगभग कहा है पॉलिटी के लिए एक बहुत अच्छी बुक है एम लक्ष्मीकांत आप उसको फॉलो कर सकते हैं हालांकि काफ़ी एक्सप्लेनेशन किया है उसमें काफ़ी एक एक टॉपिक को काफ़ी एक्सप्लेनेटरी वे में दिया हुआ है आपको उतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती यू शुड नो द ओवरव्यू ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक तो आप उसको पढ़ के अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उसके कुछ शॉर्ट नोट्स बना लीजिए या फिर अगर आप उसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल में पढ़ के उसको अपने शॉर्ट नोट्स उसे प्रिपेयर कर लीजिए बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की क्वालिटी में ज़रूरत नहीं है एम लक्ष्मीकांत आप फॉलो कर सकते हैं हिस्ट्री की बात करें मॉडर्न हिस्ट्री बेसिकली आपसे पूछी जाती है एम्परर्स पूछे जाते हैं डायनेस्टी पूछी जाती है तो उसके लिए बिपिन चंद्रा की बुक आती है हिस्ट्री की बुक है बिपिन चंद्रा ये आपकी काफ़ी अच्छी बुक है हिस्ट्री के लिए आप उसको फॉलो कर सकते हैं अदरवाइज अगर आप बहुत ज़्यादा बिपिन चंद्रा की तरफ नहीं जाना चाहते हैं तो जो आपके पास एन बेसिक एन रहती हैं सिक्स टू टेंथ या फिर एलेवेंथ आप उनको भी फॉलो करेंगे तो आप किसी भी एग्जाम ना सिर्फ एम बाकी किसी भी एग्जाम जिसमें आपकी हिस्ट्री सेक्शन पूछा जाता है उसके लिए भी आप एक काफ़ी अच्छा पोर्शन तैयार कर लेंगे हिस्ट्री के बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपकी ज्योग्राफी ज्योग्राफी के लिए भी सेम चीज़ कहना चाहूँगी कि आप एन जो आपकी टेक्स्ट बुक्स आती हैं उनको फॉलो करिए 
आपके लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल होंगी एन चाहे जोग्राफी की हों चाहे हिस्ट्री की हों चाहे पॉलिटी की हों बेसिक क्लासेस की दे आर वेनी वेरी वेरी बेनिफिशियल सिक्स हो गया सेवन्थ एट्थ हो गया नाइन्थ हो गया टेंथ हो गया इन सब के अगर आप एन को पढ़ लेते हैं और उसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कट शॉट कर लेते हैं तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी इसके अलावा अब आते हैं करेंट अफेयर्स पे करेंट अफेयर्स का एम के लिए एक अपना स्पेसिफिक पैटर्न है एंड आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स कि आपको क्या पैटर्न फॉलो करना है आपको वर्ल्ड वाइड बर्निंग इश्यूज को कवर करना है उसके लिए आपको डेली कुछ मिनट आप न्यूज़ से जुड़े रहिए न्यूज़ देख लीजिए पेपर पढ़ लीजिए पेपर में भी आप अपना स्टेट वाइज सेक्शन मत पढ़िए नेशनल न्यूज़ पढ़िए जो पूरे नेशन को कवर करती हैं साथ ही साथ अगर आप न्यूज़ देखने बैठे हैं तो कोई डिबेट चैनल खोल कर मत बैठिए मतलब हाँ अंटिन एंड एनलेस यू आर अ फैन ऑफ इट कि हाँ यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग दैट डिबेट लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आपको वो उन चीज़ों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है आप हेडलाइंस को अच्छे से पढ़िए उनको दिमाग में अपने बैठाते हुए चलिए और आप अपने इस तरीके से करेंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं इसके बाद आगे आते हैं इंग्लिश पर यानी जनरल इंग्लिश जिसके फिफ्टी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं उसके लिए आपको कौन सी बुक प्रेफर करनी है देखो हमारे स्टेट में यूपी जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ बेसिकली यूपी स्टेट में एक न्यू लाइट बुक चलती थी सबके लिए अवेलेबल होगी इसके अलावा अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ग्रामर के लिए आप कोई भी एक वर्क बुक चूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट बुक चूज़ कर सकते हैं जो आपके स्कूल लेवल में आप चलती थी आपको पढ़ाई जाती थी उसमें क्या होगा आपको जो जनरल टॉपिक्स हैं लाइक प्रिपोजिशन कंजंक्शन एक्टिव पैसिव नरेशन इन सब के रूल्स मिल जाएंगे और आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो आ, ये बुक आपकी वहाँ पे चलती थी आप उसको फॉलो कर सकते हैं वॉक्याबलरी वॉक्याबलरी के लिए बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं वॉक्याबलरी के लिए आप कोई भी एक जनरल बुक ले सकते हैं उस अगर कोई भी एक नया वर्ड आप सीख रहे हैं आपको क्या करना है उसका सिनेनेम उसका एंटनेम साथ ही साथ अगर वो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में किसी तरह यूज़ हो सकता है वो और उसकी स्पेलिंग एक वर्ड के लिए आपको ये चार काम एक साथ करते हुए चलने हैं तो आप अपने वॉक्याबलरी सेक्शन को भी अच्छे से कवर कर सकते हैं और इंग्लिश पोर्शन आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है इसके अलावा अब बढ़ते हैं साइंस की तरफ 50 क्वेश्चंस आपके साइंस में भी होते हैं तो उन क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपका क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फोर्टी क्वेश्चन आते हैं आपके बायो के लिए एन को अपनी आत्मा में बसा लीजिए एन ज़रूर पढ़िए एक भी लाइन चैप्टर वाइज एन की आपकी स्पेशली बायो की मिस नहीं होनी चाहिए इसके अलावा आप ए बी सी बायोलॉजी प्रेफर कर सकते हैं उसमें काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है लेकिन आप उसको अपने हिसाब से पढ़िए कट शॉट करते हुए पढ़ते चले जाइए इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाते हुए पढ़ते जाइए इसके अलावा केमिस्ट्री की बात करें और फिजिक्स की बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में रिएक्शंस की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही न्यूमेरिकल्स की तरफ जाने की ज़रूरत है फिज़िक्स में फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आर इम्पॉर्टेंट आप उसको पढ़ सकते हैं और केमिस्ट्री में अगर कोई नेम रिएक्शन है कोई नेम रिएजेंट है तो आप उसको पढ़ के अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई बहुत आसानी से कर सकते हैं ये थी उन बुक्स पर चर्चा विच आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर एम एग्जामिनेशन और यू कैन प्रिफर दोज बुक्स इसके अलावा सिर्फ बुक्स पढ़ लेना थ्योरी तैयार कर लेना ये काफ़ी नहीं है आपको क्या करना है एक टेस्ट सीरीज भी करते चलनी है यानी यू कैन ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज ऑल्सो इससे क्या होगा कि आप अपने आप को चेक करते हुए चलेंगे कि आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं कितना प्रिपेयर कर लिया है और कितना नहीं खुद को चेक करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमें लगता तो है कि अगर हमने एक चैप्टर पढ़ लिया है लगता तो है कि हाँ वो चैप्टर हमारा प्रिपेयर हो गया है और हमने बहुत अच्छे से उसको कवर भी कर लिया है लेकिन इन रियलिटी जब हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो हमें असलियत का पता चलता है कि नहीं अभी हमारा ये चैप्टर प्रिपेयर नहीं है तो चैप्टर्स को नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ाने से अच्छा है आप कुछ कुछ चैप्टर करिए साथ ही साथ उनके क्वेश्चन को ज़रूर करते चलिए उन क्वेश्चंस को ज़रूर फॉलो करते हुए चलिए बिकॉज 
क्वेश्चन सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट उससे आप अपने कैपेसिटी को अपने ब्रेन लेवल को अपने ए, कितना आपने ग्रास्प किया है उसको बहुत अच्छे से उस लेवल को टेस्ट कर पाएंगे सो टेस्ट सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोई भी एक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप स्टडी मंत्रा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टेस्ट सीरीज फॉर एम एन एस ट्वेंटी वन एग्जामिनेशन मिड डिसम्बर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा और हाँ यकीन मानिए दैट टेस्ट सीरीज विल बी एट द मिनिमम कॉस्ट उसके लिए वो मिनिमम कॉस्ट पे होगी आपको उस आई बेट कि इससे ज़्यादा मिनिमम कॉस्ट इससे ज़्यादा कम कॉस्ट पे आपको कहीं भी इसके अलावा टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी आप वो ज्वाइन कर सकते हैं साथ ही साथ हर टेस्ट सीरीज के साथ आपको कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे लाइक टॉप फाइव कैंडिडेट्स विल गेट सम पी डी एफ नोट्स ऑफ एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट या फिर टॉप फाइव रैंकर्स विल गेट अनदर टेस्ट सीरीज फॉर फ्री तो हर एक टेस्ट सीरीज पर हमने कुछ ना कुछ रिवॉर्ड रखे हुए हैं आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन आज से टेस्ट सीरीज के ओपन हो रहे हैं आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं नंबर अगेन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहे हैं इफ़ यू आर वेरी डेस्परेट तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं और ये बात करना मैं आपको बता दूं कि हर एक चैप्टर की बेसिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ज़रूर आप अपने एम एन एग्ज़ाम्स को क्लियर कर लेंगे पढ़ते हुए चलिए कॉन्सेप्ट को तैयार करते हुए चलिए एंड वन डे यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर बींग विद थैंक यू एवरीबडी